，旅途总算是完结了。一百三十五集标题为《包梦遇见你真的太好了》。根据预告，小直、小豪和小春会一起去官都旅行，期间小豪提出要自己走。这大概是为小豪离队埋下伏笔，其他也没有什么可说的。如果说这就是旅途最后一集，那也确实够无聊的。随便揭晓一下小春伊布不能计划的秘密，又或者说小智作为世界冠军回到真金镇，老宠还有旧时伙伴都齐聚一堂为他开庆功宴。随便怎么看，都比这集预告要有看点吧。除了旅途预告，还有珠子预告。这次登场的是朱子预算家的火主呆火鳄，显然大部分画面都和上集新年标都是通用的，连流程都别无二致。先介绍了呆火鳄的性格，他是一种我行我素、悠然自在的宝梦，只有遇到喜欢的食物才会激发干劲。喵喵和五藏又开始相互吐槽，正当三人组拿出精灵球准备说服呆火鳄，却不料五藏把成人果当做精灵球拿在手里，呆火鳄发现喜爱的成人果，立刻冲了过来把三人组撞飞，吃掉了果子。这表现甚至让呆火鳄人气倍增，希望之后小哲能在动画里也收服一只吧。